478. Em quatro ensaios de Bernoulli, a probabilidade de sucesso em cada um é P igual a 0,4. Então, se a, é, a probabilidade de sucesso é 0,4, a de fracasso será o complementar, 0,6. Qual a probabilidade de observarmos, no mínimo, três sucessos? Então, vamos lá. O número o n, né, o valor de n, é igual a 4, que são refere-se a quatro ensaios de Bernoulli. P é igual a 0,4. P, que é o sucesso. Q, que é o fracasso. 0,6. Certo? A questão é que a probabilidade de observarmos, no mínimo, três sucessos. Se é no mínimo três sucessos, então vamos calcular a probabilidade de três ou a probabilidade de quatro. No caso, são quatro ensaios, vai de P3 até P4. Então, aqui nós temos, isso aqui descreve, no mínimo, três. A probabilidade de observarmos, no mínimo, três sucessos. Então, bora calcular aqui o P3, depois o P4 e, no final, a gente soma. Então, P3 será igual a 4 sobre 3 vezes 0,4 elevado a 3 vezes 0,6 elevado a 4 menos 3 elevado a 1. 4 sobre 3 aqui, binomial, é igual a 4 vezes 0,4 elevado a 3 vai dar 0,064 vezes 0,6. Logo, 4 vezes 0,064 vezes 6 vai dar igual a 0,1536. 0,1536. Vamos agora para o P4, que vai ser igual a 4 sobre 4 vezes 0,4 elevado à quarta potência vezes 0,6 elevado a zero, né? 4 menos 4 é igual a zero. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, e vamos ter que 0,4 elevado à quarta potência é igual a 0,0256. 0,0256. Pronto, temos aqui o P3, temos aqui o P4, agora a gente vai somar os dois aí. Então, vamos ter 0,1536 mais 0,0256. 256. 12 vai 1, 9, 7, 1, 0. Então, essa é a resposta. 0,1792. Tranquilo? Até o próximo vídeo, galera. Valeu!